నమ్మదగిన దేవుడు మరొకసారి ఆయన పాదాల దగ్గరికి వచ్చే అవకాశాన్ని దయచేశాడు మనసారా ప్రభును స్థుతిస్తూ ఇంతవరకు విన్నట్టుగా మెలకోతో ప్రార్థన పూర్వకంగా ప్రభు సహాయాన్ని అడిగి వాక్యాన్ని వినడానికి సిద్ధపడదా రండి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి ఉదయకాలం మనం చదువుకొని కొద్ది విషయాలు జ్ఞాపకం చేసుకున్న యోహానుస్సు వార్త తెరవవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాను యోహానుస్సు వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఉదయకాలం మనం పన్నెండవ వచనాన్ని చదువుకొని ఒకే ఒక చిన్న తలంపును అందులో నుండి జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం యోహానుస్సు వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చిన మరొకసారి చదువుతూ ఉన్నాను దైవగ్రంథం కలిగిన వారు తెరచి చూడండి లేని వారు శ్రద్ధగా ఆలకించండి యోహానుస్వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చిన మరలా యేసు నేను లోకమునకు వెలుగును నన్ను వెంబడించువాడు చీకట్లో నడవక జీవపు వెలుగు కలిగి ఉండనని వారితో చెప్పాను అందరూ చదువుదాం మరొకసారి నేను చదివాం కదా ఇప్పుడు మీరు అందరు కలిసి చదువుకుందాం తెరవండి బైబిల్ను నాతో పాటు వచ్చినాన్ని ప్రారంభించి ముగించండి స్పీడ్గా చదివితే ఏం ప్రైజ్ ఏం లేదు కనుక నెమ్మదిగా జాగ్రత్తగా అందరం కలిసి చదువుకుందాం ఎనిమిది పన్నెండు యోహానుసు వార్త మరళ యేసు నేను లోకమునకు వెలుగును నన్ను వెంబడించువాడు చీకట్లో నడవక జీవపు వెలుగు కలిగి ఉండనని వారితో చెప్పాను ప్రేమ గల మాతండి మీ వాక్యం చదువుకున్నాం మీ దాసుడు నిలబడి ఉన్నాడు మరుగుపరిచి మీ వాక్కు చేత మా హృదయాలను మరికొంతగా నింపి మీ స్వారూప్యములోనికి మార్చుకునమని ప్రార్థన చేస్తున్నా దేవా చదవబడిన మాటలు చదవబోయే మాటలు కూడా మీరే దీవించాలని ప్రార్థిస్తూ మహిమ ఘనత ప్రభావాలు మీకు ఆరోపిస్తూ సంపూర్ణమైన మహిమ మీరు పొందినట్లుగా ఈ దీనదాసుని మీరు ఆదుకొని కేవలం ఒక బూరగా ఉంచుకొని మీ మాటలు పలుకటకు కృప చూపుమని ఆశతో కూర్చున్న ప్రతి బిడ్డను మీరు దర్శించి మా అందరి ఆశను మీరు తీర్చుమని ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామమున స్తోత్రించి ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి ఆమె ప్రియులర మనం ఉదయకాలం ఈ వచనాన్ని చదువుకొని ఒక మాట మనం చూసుకున్నాం లోకానికి మనకున్న తేడా ఏంటో ఆ వరుసను ఆరంభించుకున్నాం లోకాన్ని గూర్చి మనం తెలుసుకోవాల్సిన కొన్ని సంగతి లోకంలో ఉన్న మనల్ని గూర్చి మనం తెలుసుకోవలసిన కొన్ని సంగతులు ఈ చెప్పిన ఈ మాటలో మీరు ఏదైనా ఆరంభంలో హెడ్డింగ్గా ఉంచుకోవచ్చు అయితే ఈ హెచ్చరికలను మాత్రం హృదయంలో భద్రపరచుకోవటం ఆశీర్వాదకరం పేతురు నిరీక్షణ అపోస్తులుడు పౌలు విశ్వాసపు అపోస్తులుడు యోహాను ప్రేమ అపోస్తులుడు ఒక్కొక్క అపోస్తులు తమ పుస్తకాల్లో తమ పత్రికల్లో లేక తాము రాసిన స్వార్థల్లో వారి విధానాలు గమనిస్తే అలాగున ఒక్కొక్కరికి ఒక మెయిన్ టాపిక్ ఉంటుంది మెయిన్ ఉద్ది లేక అంశం వారు రాసిన పత్రికల్లో కానీ స్వార్థలో కానీ ఉంటుంది పేతురు పత్రికలు నిరీక్షణను మనకు తెలియజేస్తాయి పౌలు పత్రికలు విశ్వాసాన్ని తెలియజేస్తాయి పేతురు యోహాను ప్రేమను తెలియజేస్తా అన్నాడు మీరు గమనించవచ్చు యోహాను స్వార్థనే కాదు యోహాను పత్రికలు కానీ అలాగే ప్రకటన గ్రంథంలో కానీ ప్రత్యక్షపు గ్రంథం ఈ గ్రంథాల్లో యోహాను ఎక్కువ శాతం ప్రేమ ప్రస్తావన చేశాడు ఎందుకు యోహాను గురించి మనం చెప్పుకున్న మాట ఏంటి ప్రేమించిన ఎవరు ప్రేమించిన శిష్యుడు ఏసు ప్రేమించిన శిష్యుడు ఏసు ప్రేమించిన శిష్యుడు మంచిది దేవుడు తన ద్వారా మన కొరకు రాయించిన మాటల్లో యేసుక్రీస్తు వారు పలికిన అద్భుతమైన మాటల్లో ఒక మాట మనం చదువుకొని ధ్యానాన్ని ప్రారంభించుకున్నా నేను లోకమునకు వెలుగును నన్ను వెంబడించువాడు చీకట్లో నడవక జీవపు వెలుగు కలిగి ఉండును చేరి వచ్చిన మనలో అనేక మంది ఆయన్ని వెంబడించేవారే ఆయన్ని వెంబడిస్తున్న మనం ఎలాగూ వెంబడించాలో ప్రస్తావించబడింది అయితే ఆయన ఏమై ఉన్నాడో తెలియచేయబడింది లోకములో ఉన్న మనం 
లోకములో ఆయన్ను వెంబడిస్తున్న ఆయన లోకానికి వెలుగై ఉన్నాడు ఓకే కాబట్టి లోకం గూర్చి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయాలు ప్రభు మాటల్లోనే చూస్తూ ఆరంభించుకున్న ఒకటి లోకము ఆయన్ను ఎరగదు మనము ఆయనను ఎరిగిన వారు పదిహేడవ అధ్యాయము యోహాన్ స్వార్థలు ఉదయ కాలం మన ధ్యానం చేయరు స్వార్థలో ఉదయ కాలం మన ధ్యానం ఇరవై ఐదు వచ్చినంలో లోకములో ఉన్న వారు ఆయనను ఎరిగిన వారు ఆయన ఎవరు పంపారో ఎరిగి ఉన్నా ఆయనను ఎరిగి ఉన్నా కాబట్టి దేవుని పెళ్ళ ఉదయ కాలం విన్న హెచ్చరిక మర్చిపోవద్దండి కాబట్టి మనం ఆయన ఎరిగి ఉన్నాము అని చెప్పుకోవటం మాత్రమే కాదు మన సరిపోదు చెప్పుకునే దినాలు కాదు చెబితే నమ్మే దినాలు కూడా అసలు కాదు మనం చెప్పినవి మన బ్రతుకుల్లో కనబడితేనే నమ్మే దినాలు నేను ఎంతైనా చెప్పవచ్చు కానీ నేను చెబుతున్నది నా జీవితంలో నెరవేరకపోతే నేను అనుసరించకపోతే అది ఎంత మాత్రం క్షేమం కాదు ఇంకో మాట ప్రభు మనకే మనకు మాదిరి అన్ని విషయాల్లో ప్రభువే కదా ఆయన చెప్పి చేశాడ చేసి చెప్పాడు కొంచెం గడి చెప్పరు చూద్దాం మనము ఇది చెప్పరులే చెప్పాలి ఇప్పుడు ఇంక మళ్ళా మీలో మీలో మళ్ళా ఓకే ఇటు వినండి ప్రభు బోధన విధానం ఏంటంటే ఆయన చేసి చెప్పాడు మనం కూడా ఎలా ఉండాలి అంటే ముందు చేయాలి తర్వాత చెప్పాలి చెప్పడానికి చేత కాకపోయినా చేయగలం చేయడం అనేది మన స్వాధీనంలో ఉంటుంది చెప్పడం కొంతమందికి అందరికీ ఎప్పుడు అలవాటు ఉండకపోవచ్చు అందరూ లేచి సాక్ష్యం చెప్పడము సువార్త చెప్పడము అలవాటు లేకపోయినా ఆ ధైర్యం ఆ వరం లేకపోతే ఆ స్థితి లేకపోయినా చెప్పేవారం కాకపోయినా ఎట్లుంటే సరిపోతుంది చేసేవారంగా ఉంటే సరిపోతుంది ఇది మనం గమనించాలి సరే మంచిది లోకాన్ని కూర్చి దైవ గ్రంథం ఆయన పిల్లలమైన మనం పరలోక వాసులం భూలోకంలో ఉన్న ఈ లోకం మనది కాదు కదా బాగానే చెప్తాం కానీ మన లైఫ్ అంతా కూడా లోకముది అన్నట్టుగానే బతుకుతూ ఉంటాం అదే సమస్య కాబట్టి లోకములో ఉన్న మనం పరలోకానికి చెందిన వారం ఈ లోకంలో మనం జీవించే కాలం అంతా దేవుని స్వాధీనంలో ఉంది ఏ రోజు మనకు పరదేశంలో ప్రియులార బాడాలో ఆ పాట మనకు తెలిసిన మనం పాడించుకునే సమయం మాత్రం దేవునికి తెలుసు ఏ రోజు మనకు ఆ పాట పాడాలో కాబట్టి ప్రభు ఆధీనంలో ఉంది కనుక ఈ లోకంలో ఉన్న ఈ దినాల్లో అది ఎన్ని సంవత్సరాలు మనకు తెలియదు కానీ ఈ దినాల్లో మనం గ్రహించవలసిన మొదటి మాట మనం ఆయన ఎరిగిన వారంగా బతుకుతే సరిపోతాయి ఉదయం అది చూసాం రెండవ మాట చూద్దాం ఇదే పదిహేడవ అధ్యాయంలో నీకు మరలా రండి యోహానుస్వార్థ పదిహేడవ అధ్యాయంలో అక్కడ ఉన్న మాటలే వరుసగా జ్ఞాపకం చేసుకుందాము చాలు ఒకటి ఆయన ఎరిగిన వారంగా ఉందా లోకం ఎరగలేదు రెండవది పదిహేడవ అధ్యాయంలో ఒక రెండు మూడు వచ్చినాలు చదువుతూ వస్తాను దయచేసి ఈ మాట ఆరో వచ్చిన చదువుతున్నాను చూడండి లోకము నుండి నీవు నాకు అనుగ్రహించిన మనుషులకు నీ నామమును ప్రత్యక్ష పరిచితిని వారు నీ వారై ఉండేరి వారు నీ వారై ఉండేరి పదనాలుగు వచ్చిన చూడండి పదనాలుగు వచ్చిన పదనాలుగు వచ్చిన వారికి నీ వాక్యమును ఇచ్చి ఉన్నాను నేను లోక సంబంధిని కానట్టు వారును లోక సంబంధులు కారు గనుక లోకం వారిని ద్వేషించను పదహారు వచ్చిన పదహారు వచ్చిన వచ్చినాలన్నీ ఒకేసారి చదివేస్తున్నాను పదహారు వచ్చిన చూడండి నేను లోక సంబంధిని కానట్టు వారును లోక సంబంధులు కారు ఇది మనం రెండవదిగా ఆలోచన చేయవలసిన మాట లోకములో ఉన్న మనం ఎప్పుడు ఈ విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి ఏంటంటే మనం లోకములో ఉన్నాము కానీ లోక సంబంధులము కా లోకంలో జీవిస్తున్నా లోకములో మన జీవిత కాలాన్ని పొడిగిస్తున్నాం దేవుని మహాకృప చేత ఆయన సహాయమును ప్రభు మనకు అనుగ్రహించి తన కృప చేత మనం నడిపిస్తున్నాడు లోకములో జీవిస్తున్నామే కానీ లోక సంబంధులము కానీ కాదు లోకములో ఉన్నవారు లోక సంబంధులు లోకములో ఉండి కూడా లోక సంబంధులుగా ఉండని వారం మనమే పరలోక సంబంధుల మనం దైవ గ్రంథంలో దయచేసి ఎప్పుడు ఈ మాటలు మనసులో పెట్టుకోవాలి ఇది పెద్ద లోతైన సంగతులు ఏం కాదు మనం లోతుగా ధ్యానిస్తేనే అర్థమయ్యే సంగతులు కూడా కానే కాదు తేటగా మనకు అర్థమవుతుంది వినాలి వినాలి మార్గ మధ్యలో ఉంది ఆ పదార్థం వచ్చేంతవరకు మేలుకోండి ఓకేనా శ్రద్ధగా వినండి 
కాబట్టి లోకములో ఉన్న మనం ఎప్పుడు మన మనసు ఇది ఉండాలి నేను దేవుని ఎరిగిన వాడను ఎరిగిన దానను లోకములో నేను ఉన్నాను కానీ లోక సంబంధిని కా ఇంతకు లోప లోక సంబంధం కాకపోతే ఇంకెవరి సంబంధంలో మనము అవునా చూద్దామా యోహాను మధురి పత్రిక యోహాను మధురి పత్రికలో ఆ మాట మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఐదవ అధ్యాయం యోహాను మధురి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదో వచ్చిన చదువుదామా యోహాను మధురి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఒక్కసారి వచ్చిన బాగానే చూడండి పంతొమ్మిదో వచ్చిన మనము దేవుని సంబంధులం లోకమంతయు దుష్టిని అందున్నదని ఎరుగుదము మనము దేవుని సంబంధులం లోకం దుష్ట సంబంధులు అలాగ అనుకుంటే సరిపోయిద్ద ఇక్కడ మనము దేవుని సంబంధులం లోకము దుష్ట సంబంధములో లోక సంబంధం అంతా దుష్టినితో మన సంబంధం అంతా ఎవరితో చెప్పాలి ఎవరితో దేవునితో మన సంబంధం కాబట్టి దేవుని ప్రేరణమైన మనం లోకములో ఉన్నాం ప్రభువును వెంబడిస్తున్నాం ఎలాగ వెంబడించాలో చూద్దాం సమయం ఉంటే అది కూడా మనం ఆలోచన చేద్దాం దేవుణ్ణి వెంబడిస్తున్న మనం ఈ లోకంలో ఆయన ఎరిగిన వారిగా ఉండాలి రెండవది ఆయన సంబంధికులుగా మనం ఉండాలి మనకు లోకంలో సంబంధాలు ఎన్నో ఉంటాయి బంధుత్వం ఒక సంబంధం కదే అలాగే స్నేహితుల సంబంధాలు మనం ఎరిగిన వారితో సంబంధాలు మన కుటుంబ సంబంధాలు ఎన్నో మనకు ఉండవచ్చు కానీ ఇవన్నీ ఉండకూడదని చెప్పడంలా ఇవన్నీ ఉంటాయి మనుషులం కనుక మనుషులకు మనుషులతో సంబంధం ఉంటుంది అవునా మనుషులకు మనుషులతో సంబంధం ఉంటుంది అయితే ఈ సంబంధం కంటే శ్రేష్టముగా ప్రభు పిల్లలంగా మన హృదయంలో ఎప్పుడు ఉండాల్సిన ఒక మాట ఏంటంటే నేను లోకములో ఉన్నాను లోకస్తుల్లాగా దుష్టుని సంబంధిని మాత్రం కాదు నేను దేవుడి చూసారా పదిహేడవ అధ్యాయంలో యేసుక్రీస్తు వారు ఆ ప్రార్థనలో లేక ఆ మాటల్లో ఎంత అద్భుతంగా తెలియజేస్తున్నాడు రండి ముందుగా ఆరో వచ్చిన ఇప్పుడు చదివిన మాటలే లోకములో నుండి నీవు నాకు అనుగ్రహించిన మనుషులకు ఇంత ముందు మన లోకములో నివారమే లోకముల్లో ఉన్నాం అనగా లోక సంబంధికులుగా ఉన్నాం దుష్టుని సంబంధికులుగా మనం ఉన్న మనల్ను దేవుని మహాకృప చేత ఆయన మనకు మనము ఆయన సంబంధికులం అయిపోయాము ఎక్లీషియా సంఘము అంటే అర్థం ఏంటంటే కుల సంఘం కాదు సంఘము అంటే కదా ఒక జాతులందరూ పోయే సంఘం కాదు సంఘము అంటే అర్థం ఏంటి అంటే లోకములో ఉన్న వారు పిలో బయటికి పిలువబడి సమూహంగా చేర్చబడిన వారు అని అర్థం మూల భాషలో ఎక్లీషియా అనే పదం వాడతారు దానికి ఎక్లీషియా అనగా కాల్డ్ అవుట్ కమ్యూనిటీ అనగా లోకములో ఉన్న మనల్ని దేవుడు బయటికి పిలిచాడు మీకు గుర్తుందా పేతురు ఒక అద్భుతమైన సందేశం అందించాడు అపోస్తుల కార్యము రెండవ అధ్యాయంలో ఆ సందేశం ఇచ్చిన తర్వాత విన్నవారికి అర్థమైంది మా బతుకులంతా వేస్ట్ రన్ ఆయన దేవుడు లేకపోతే మాకు జీవం లేదు మా మనస్సు మారాల్సిన అక్కర ఉంది అనుకొని అది అర్థం చేసుకున్నారు వారు ఆ సందేశం విన్న తర్వాత మనలాగా ఊరి కూరికే తల లూపి పోయిన వాళ్ళు కాదు వాళ్ళు వాళ్ళు ఏమన్నారంటే అయ్యలారా మేమేం చేయాలో చెప్పండి అన్న ఇది రావాల సందేశం ఏ సందేశం విన్న తర్వాత అయినా సరే ఈ రెస్పాన్స్ ఈ ప్రతిస్పందన మనలో ఉండగలిగితే ప్రతి సందేశం మనకు తీవ్రకరంగా ఉంటుంది వింటున్నారా మరొకసారి చెప్తున్నా ప్రసంగాలు విన్న తర్వాత ఈ ప్రసంగాలు మన హృదయాన్ని తాగుతూ ఉన్నప్పుడు నేను నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఇంతవరకు ఇట్లా బతికినాను ఇంతవరకు ఇట్లా జీవించినాను ఇంతవరకు ఇన్ని అలవాట్లు కలిగి ఉన్నాను నా కుటుంబంలో నా బంధుత్వంలో నా ఊర్లో నీలా ఉన్నాను ఈరోజు దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నేను అట్లయితే ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి ము మునపటిలాగా బతకడం బుద్ధిహీనుని పని మునపటికిలాగా లాకుండా కాకుండా మార్పు చెంది బ్రతకడం బుద్ధిమంతుని పని ఇప్పుడు ఏండ్ల తరబడి వాక్యం వింటున్నాం దేవుని వాక్యం సూటిగా సమృద్ధిగా సంపూర్ణంగా మన కోసం అన్నట్టు దేవుడు వడ్డిస్తుంటాడు కొన్నిసార్లు వడ్డించబడినప్పుడు ఆ మాటలు వినబడినప్పుడు మనలో రావాల్సిన మాట ఏం తెలుసా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సో వార్షుడ్ ఐడు అలాగైతే నేనేమి చేయాలి రండి రెండవ అధ్యాయంలో వారు ఏమన్నారో చూడండి ఆ మాట మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ఒకసారి రెండవ అధ్యాయంలో ముప్పై ఏడవ వచ్చిన వారు ఈ మాట విని హృదయంలో పొడవబడి నొచ్చుకొని ఉందిలే కింద పాటను బట్టి తగ్గుతున్నారు హృదయంలో పొడవబడి సహోదరులారా మేమేమి చేతుము అన్నారు నేను మరలా చెప్తున్నాను ప్రత్యేకమైన సభలైనా వినండి వినండి ప్రత్యేకమైన సభలైనా 
సామాన్యమైన వారపు కూడికలైన ఆదివారపు సందేశమైన ప్రతి సందేశము తర్వాత వినందరికి చూడాలి అందరికి గమనించాలి అందరికి గమనించాలి ప్రతి ప్రసంగము తర్వాత ఈ ప్రశ్న వేసుకున్న వాడే శ్రేష్టమైన రీతిలో ఆస్వాదించబడతాడు చా వచ్చిన సమస్య ఏంటంటే వినడం అలవాటైంది మనకు సేయడం అలవాటుగా అట్లా వినడం అలవాటైనంతసేపు మంచిదే కానీ కేవలం వినడం మాత్రమే కాకుండా దాని ప్రకారం చేయడానికి ఇమ్మీడియట్గా ఇప్పుడు మొదటి ప్రసంగం అయిపోయింది అన్న చెప్పిన మాట దేవుని సేవకులో విశ్వాసములో వృద్ధి విశ్వాసం అంటే ఏంటో దాని ఏది గొప్ప విశ్వాసమో రెండు మాటలు చెప్పాడు గుర్తున్నాయి కదా అన్ వెంటనే ప్రసంగమైన తర్వాత నాకు నేనుగా పరీక్ష చేసుకున్నాను ఇంతకు ఇలాంటి విశ్వాసం నా జీవితంలో ఉందా దేవుని మాట మీద విశ్వాసం వెంటనే పరీక్ష చేసుకోవాలి అట్లయితే నేను ఏం చేయాలి లేకపోతే నేను ఏం చేయాలి అలాగన ప్రతి సందేశం ద్వారా తర్వాత పరీక్షించుకోగలిగితే అద్భుతమైన ఫలితాలు మన ఆత్మీయ జీవితంలో చూస్తాం అదే జరిగింది లూకా స్వార్థ మూడో అధ్యాయంలో యోహాను బాప్తీసం ఇచ్చి యోహాను వాక్యం చెబుతున్న సమయంలో మూడు రకాల ప్రజలు అక్కడికి వచ్చినారు ఒకటి సామాన్యమైన జనులు వచ్చారు రెండవది పరిచయులు వచ్చారు మూడవది సైనికులు కూడా అక్కడ ఉన్నారు ఈ మూడు రకాల ప్రజలు అడిగిన ప్రశ్న ఒకటే అలాగైతే ఏం చేయాలి చెప్పండి అయ్యా మారు మనసుకు తగిన ఫలం ఫలించమని చెబుతున్నావే మేము ఏం చేయాలి చెప్పండి అంటే మూడు రకాల ప్రజలకు మూడు రకాల ఆన్సర్ను దేవుని సేవకుడు అక్కడ ఇచ్చాడు అలా ఉండడం ది వెనకారు ఓకే రండి మనం మన విషయం ఏంటి లోకములో ఉన్న మనల్ని దేవుడు ఏం చేశాడు బయటికి తీసుకొని వచ్చాడు ఆ మాట కొరికే అపోస్తుల కార్యములు రెండవ అధ్యాయం ముందు పెట్టుకున్నాం మనం రెండు ఎక్కడికి మరలా వద్దాం అలాగైతే మేమేమి చేయతామని కడమ పోస్తున్న అడిగగా వాళ్ళు ఏమన్నారు రెండు విషయాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి ఒకటి ముప్పై ఎనిమిదో వచ్చినలో మారు మనస్సు పొంది పాప క్షమాపణ నిమిత్తం యేసు క్రీస్తు ఎందుకు రండి ఇంకేం చెప్పారు చూడండి నలభై వచ్చిన ఇంకా అనేక విధములైన మాటలతో సాక్ష్యం ఇచ్చచ్చు మీరు మూర్ఖులకు ఈ తరం వారికి వేరై రక్షణ పొందండి సహోదరులారా సహోదరులారా పరిశుద్ధులారా స్థానికంగా స్థానికేతరుగా చేరి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా మనందరం గమనించవలసింది ఏంటంటే ఈ యొక్క మాధుర్యాన్ని మన పిలుపులో ఉన్న ఆ శ్రేష్టతను అర్థం చేసుకుంటే చాలా జాగ్రత్తగా బ్రతుకుతాం లోకం ఇది చూడాలి ఇది చూడండి లోకంలో మనం ఉన్నాం లోకములో ఉన్న మనల్ని దేవుడు బయటికి పిలుచుకున్నాడు రండి అన్నాడు ఎట్లుందంటే ఇది మాట ఆ పోస్ నిర్గమాకాండ గ్రంథంలో ఆ పాలెములో పాపం ఉన్నప్పుడు ద్వారము దగ్గర మోసి నిలబడి ఇలాగన్నాడు యహోవా పక్షమన ఉన్న వారిలారా రండి అంటే లేవీలు మాత్రం బయటకు వచ్చేసినారు ఇంకెవరు రాల లేవీలు వచ్చినారు వినండి అలాగున ఒక పిలుపు వినబడింది మనందరికీ స్వార్థ పిలుపు లోకములు ఉండి మనల్ని ప్రత్యేకపరిచింది స్వస్థతలు కాదు అద్భుతాలు కాదు ఆశ్చర్యకార్యాలు కాదు అవన్నీ ఓకే లేవని చెప్పట్లేదు ఉన్నాయి కానీ ఒక పాపి లోకములో నుండి బయటికి పిలవబడేది దేని ద్వారా కేవలం స్వార్థ ద్వారా మాత్రమే వినబడింది బయటికి చేరి వచ్చాం లోకములో ఉన్న మనల్ను ఆయన తన వారిగా చేసుకునండి ఇప్పుడు ఆరో వచ్చిన ఏ ఆరో వచ్చినము యోహాన్ స్వార్థ పదిహేడవ అధ్యాయము ఆరు వచ్చిన చూడండి లోకముల నుండి నీవు నాకు అనుగ్రహించిన మనుషులకు నీ నామమును ప్రత్యక్ష పరిచితిని అక్కడ కూడా ఒక నిమిషం ఆగుదామా మనకు ప్రత్యక్ష పరచబడింది ఏంటి ఆయన నామం ఏ నామం ఇది అపస్తుల కార్యములు నాలుగు పన్నెండు ప్రకారం ఆకాశము క్రింద ఎవరైనా ఏ నామమున రక్షణ లేదు ఏసు నామమున మాత్రమే లోకములో ఉన్న వ్యక్తి ప్రత్యేకించబడుతూ ఉన్నాడు వెళ్ళరా మన రక్షణ మనకు అర్థం కావాలి ఆశ్వల్ జే స్మిత్ అనే ఒక భక్తుడు ఆయన పుస్తకాలు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఆశ్వల్ జే స్మిత్ అనే ఒక భక్తుడు అద్భుతమైన జీవితాన్ని జీవించిన వాడు ఆశ్చర్యకరమైన పరిచర్య జరిగించిన వాడు ఆయన తన పుస్తకం రాస్తూ ఇలాగన్నాడు ఎప్పుడూ కూడా నేను వాక్యాన్ని ధ్యానించే సమయం వాక్య ధ్యానం కోసం ఉంటుంది కానీ ప్రతి రోజు కూడా కొంత సమయము తన రక్షణ గూర్చి ఆలోచన చేస్తాడట నన్ను దేవుడు రక్షించిన విధానం నన్ను దేవుడు ప్రత్యేకపరుచుకున్న విధానం నన్ను పిలిచిన విధానం ఎప్పుడైతే నా పిలుపును నా రక్షణ సంగతి నేను ఆలోచించినప్పుడు దేవునికి దగ్గరగా అవడం సులువవుతుంది అన్నాడు ఆయన 
లుకాస్ వార్తలు ఒక మాట ఉంటుంది రక్షణ జ్ఞానం అనే పదం ఉంది లుకాస్ వార్త ఒకటో అధ్యాయము సెవెంటీ డెబ్బై వచ్చిన వాళ్ళు అనుకుంటాను ఆ భాగంలో రక్షణ జ్ఞానము మనం కలిగి ఉండాలి కాబట్టి మనం పిలువబడిన పిలుపును కూర్చి దయచేసి మరిచిపోవద్దండి మాటి మాడి గుర్తు చేసుకోండి మాటి మాడికి అప్పుడప్పుడు గుర్తు చేసుకోండి ఆ పిలుపు యొక్క ఆ మాధుర్యత అర్థమైన వాడు దూరం కావడానికి వీలు కాదు ప్రవీళ్ళ సరే ఇప్పుడు లోకంలో ఉన్నాం దేవుడు ఏం చేశాడు మనం లోకం నుండి బయటికి పిలుచుకొని ఆ తర్వాత ఏమన్నా నడుచుకుని ఆరో వచ్చిన ఇంకా పూర్తి చేయలేదు మనము నీ నామం ప్రత్యక్షపడితే వారు నీవారై ఉండిరి ఇదండి విషయం ఆయన వాళ్ళం ఆయన సంబంధికులం వ్యవహాన్ మధుర పత్రిక ఐదు పదిహేడు పంతొమ్మిదిలో మనం చదువుకున్న మాట అదే కదా మనము దేవుని సంబంధికులం బతుకు ఆ విధంగా ఉండాలి ఆయన వాళ్ళు బతికినట్టుగా బతకాలి ఆయనకు సంబంధికుల్లాగా మనం ఉండటం ఎంతైనా ఆశీర్వాదక అది అవసరం కూడా ఎనిమిదవ అధ్యాయం రండి ఇరవై మూడవ వచ్చిన యోహాన్ స్వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో ఒక్క మాట చదువుకుందాం చూడండి ఇరవై మూడవ వచ్చిన చూడండి ఇరవై మూడవ వచ్చిన అప్పుడు ఆయన మీరు క్రింది వారు నేను పైనుండు వాడను మీరు ఈ లోక సంబంధికులు నేను ఈ లోక సంబంధికుడను కాదు ప్రభు వారు అక్కడ ఒక అద్భుతమైన పదంతో ఆ వచ్చిన వారమైంది మీరు గమనించి అప్పుడు ఆయన మీరు క్రింది వారు నేను పైనుండి వాడిని ఇది చూడండి గమనించు లోకం ఈ ప్రభు మాట్లాడుతూ మీరు కింది వారు నేను పైనున్న వాణ్ణి నేను లోక సంబంధుడునుగా మన లోక సంబంధులుగా బతకకుండా ఉండాలి అంటే మన సూపంత ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పాలి కలిసి పత్రిక మూడవ అధ్యయం చూడండి కలిసి పత్రిక ఉదయం అట్లా గుర్తు చేశాను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం కలిసి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం చూడండి ఆయన సంబంధికులైన వారు ఎప్పుడు పైకి చూసే వాళ్ళంగా ఉండాలి మన బతుకే పైన కదా చదవండి వచ్చిన భాగాన్ని మూడవ అధ్యాయము వచ్చిన వచ్చిన మధురి వచ్చినమా మీరు క్రీస్తో కూడా లేపబడిన వారైతే పైనున్న వాటినే వెతుకుడి అక్కడ క్రీస్తు దేవుని కొడిపార్శ్వమున కూర్చుండి ఉన్నాడు పైనున్న వాటి మీదనే కాని భూ సంబంధమైన వాటి మీద మనసు పెట్టు కొనకుడి ఏలైనగా మీరు మృతి పొందుతుంది మీ జీవము క్రీస్తో కూడా దేవుని ఎందు దాచబడి ఉన్నది దేవునికి స్తోత్రం ఇది చూడండి ఇటు చూడండి ఇటు గమనించండి మనం ఎప్పుడు సూపంత ఎక్కడ ఉండాలంట పై సూపు ఉండాలి మనకు కానీ మన సూపంత ఎక్కడ ఉంటుంది కింది సూపు అందుకే కొట్లాటలు కింది సూపు కనుకనే లేనిపోని ఇబ్బందులు కింది సూపు కనుకనే కదండి లోకం మీద ఆశంగా పోలేదు మనకు లోక లోకంలో మనకు అక్కర కలిగిన దేవుడు ఇస్తాడు అది ఖాయమే కానీ మన దృష్టి మన మనసు లోకం మీద ఉండడానికి వీల్లేదు మనం ఈ లోకంలో ఉన్నాము కానీ దేవుని సంబంధి కులం ఆయనకు సంబంధించిన వాళ్ళం అనే విషయాన్ని మరి మరవద్దని మనవి చేస్తూ అందుకే పదిహేడు అధ్యయం మరొకసారి రండి ఆ భాగాలు మిగతా వచ్చినాలు కూడా అలాగ ఒకసారి గుర్తు చేస్తాను పద్నాలుగు వచ్చి ఇంకోటి చదువుకున్నాం కదా లోక నేను లోక సంబంధిని కానట్టు మీరు లోక సంబంధులు కారు పదహారు వచ్చిన కూడా నేను లోక సంబంధిని కానట్టు మీరు లోక సంబంధులు కారు ఆయన సంబంధికులు ఆయనకు చెందిన వారిగా మనం బతకడం ఆశీర్వాదకరం మనం చూసిన వారు మనలో దేవుణ్ణి చూడగలగాలి వీరు లోకంలో ఉన్నారే కానీ లోకానికి సంబంధమైన వాళ్ళు కాదు రా నాయన వీళ్ళ బతుకులు వేరు వీళ్ళ ఆలోచనలు వేరు వీరు చూపులు వేరు వీరి ప్రణాళికలు వేరు వీరి కుటుంబాలు వేరు ఈ లోకంలో ఉన్నారే కానీ వీరు లోక సంబంధికులుగా లేరు మనలాగా లేరు అనేది లోకానికి అర్థం కావాలి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మళ్ళీ చెప్తున్నాను వీళ్ళు మనలాగా లేరు అనేది బయట వాళ్ళకి అర్థం కావాలి అంతే మళ్ళా ఏ సున్నోళ్ళు లోకస్తుల్లాగా బతుకరు యోహాన స్వార్థ రెండవ అధ్యాయం ఆ భాగం ఎప్పుడు నాకు జ్ఞాపకం వస్తూ ఉంటుంది ఆ విందు ప్రధాని ద్రాక్షారసం తీసుకున్న తర్వాత ఏ ద్రాక్షారసం ఫస్ట్ది కాదు రెండవది రెండవది అంటే ఏమిటది ఏసు నీళ్లు ద్రాక్షారసమైన ద్రాక్షారసం ఇది తీసుకున్న తర్వాత ఏమన్నాడు అక్కడ ఏమన్నాడు దాని రుజు చూచి యోహాన స్వార్థ రెండవ అధ్యాయంలో దాన్ని రుజు చూచి ఇలాగంటాడు ప్రతి వాడు మొదట ఇలాగూ చేస్తాడు మీరైతే ఇది వరకు మంచి ద్రాక్ష అరసంచుకొని ఉన్నారన్నాడు జనరల్గా జరిగేది ఇట్లా జరుగుతుంది ఏ పెండ్లైనా ఇట్లా జరుగుతుంది ఏ పరిస్థితి అయినా ఇలాగుంటుంది ఏ వివా ఏ వివాహంలోనైనా ఏ కార్యాలయం ఇలాగుంటుంది జనరల్గా కానీ ఇప్పుడు మీ పెండ్లి మాత్రం ఎటు ఉంది వేరుగా ఉంది ఉల్టా ఉంది 
అందరి పెళ్ళిళ్ళు నాగా లేదు మీ పెళ్ళి ఉల్టా ఉంది వేరుగా ఉంది అంటున్నాడు సోదరి సోదరులరా గుర్తుపెట్టుకుందాం లోక సంబంధికుల వ్యవహారాలు వేరు మన వ్యవహారం వేరు అవునా లోక సంబంధికుల విధానాలు వేరు మన విధానం వేరు ఇది మనసులో ఉంచుకోవాల్సిందే రండి మూడో మాట కూడా జ్ఞాపకం చేస్తా కేవలం అక్కడ ఉన్న విషయాలు కొన్నిటివి మాత్రమే గుర్తు చేయడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను రండి పదిహేడవ అధ్యాయము మూడో మాట ఒకటి ఆ లోకంలో ఉన్నాం ఆయన ఎరిగిన వాళ్ళ మనీ మరిచి మర్చిపోవద్దని లోకములో ఉన్నాం ఆయన సంబంధికులు మనీ మర్చిపోవద్దండి మూడవది లోకములో ఉన్నాము రండి పదమూడు వచ్చిన చదువుకుందా పదమూడు వచ్చినాం అప్పుడు నేను నీ వద్దకు పదిహేడవ అధ్యాయం యోహన్ స్వార్త పదిహేడవ అధ్యాయము పదమూడు వచ్చిన చదవండి ఇప్పుడు నేను నీ వద్దకు వచ్చున్నా తండ్రితో చెప్తున్న మాటలు అవి ఇప్పుడు నేను నీ వద్దకు వచ్చున్నాను నా సంతోషము వారి ఎందు పరిపూర్ణ మగునట్లు ఇప్పుడు మామూలుగా లోకమంది మాట చెప్తున్నా మీరు ఒకసారి చూడండి నేను చదువుతాను ఇప్పుడు ఈ మాట ఇట్టెందుకు చెప్పకూడదు అనిపించింది నాకు అది నేను చదువుతా ఓకేనా మీరు బయట చూడండి పదమూడు వచ్చిన ఇప్పుడు నేను నీ వద్దకు వచ్చున్నాను నా సంతోషం వారి ఎందు పరిపూర్ణ మగునట్లు ఈ మాట చెప్పుచున్నాను అంటే బాగుండు కదా ఇప్పుడు ఎందుకు ప్రభు వారు అక్కడ లోకమందు చెబుతున్నాను అన్నాడు అవన్నీ మీరు గమనించండి నాకెందుకు చాలాసేపు ఆ వచ్చిన వైపు చూశాను నేను పదమూడు వచ్చిన వాళ్ళు ప్రభు అంటాడు తండ్రికి ప్రార్థన చేస్తాం తండ్రి నువ్వు అప్పగించిన పని నెరవేర్చాను ఇంకా నీ దగ్గరికి వచ్చేస్తున్నాను ఇదిగో నాకు నువ్వు అప్పగించిన వాళ్ళను నీకు అప్పగిస్తున్నాను వారిని కాపాడండి అయ్యా వారిని భద్రపరచండి అని తన శిష్యులను తన వెంట ఉన్న వారిని కూర్చి మాట్లాడుతూ ప్రభు పాదాల దగ్గర ప్రార్థన చేస్తూ ఇప్పుడు నీ వద్దకు నేను వస్తున్నాను ఇటు వినండి ఇటు గమనించండి నా సంతోషము వాళ్ళ సంతోషం కాదు వెంబడించే వాళ్ళ సంతోషం కాదు నా సంతోషము వారిలో పరిపూర్ణం కావాలి ఎక్కడ లోకంలో చెప్తున్నాను నేను లోకంలో జీవిస్తున్న మనకు మూడవ హెచ్చరిక ఆయన సంతోషం మనలో కనపడాలి మన సంతోషాలు వేరుగా ఉంటాయి రండి మన సంతోషాలు ఎలాగుండే చూద్దాం మామూలుగా మన సంతోషం ఏంటంటే ఏదన్నా ఉంటే సంతోషపడతాం ఏదన్నా వస్తే సంతోషపడతాం అవునా ఏదన్నా కలుగుతే మన సంతోషాలందా కనబడే వాటి మీద సంతోషం యేసు ప్రభుకు బాగా తెలుసు మన బతుకులు ఎరిగినవాడు కదా ఆయన మన మన మనస్తత్వాన్ని ఎరిగినవాడు కదా ఇలాగన్నాడు పదహారవ అధ్యయం చూడండి పదహారు అదే యోహాన్ స్వార్త పదహారవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో వచ్చిన ఇది వరకు మీరు ఏమి నా పేరట అడగలేదు మీ సంతోషము పరిపూర్ణ మగునట్లు అడుగుడి మీకు దొరకండి అక్కడ మరొకసారి చదవండి మీ సంతోషం అన్నాడు నా సంతోషం అనలేదు అక్కడ ఓకేనా మీ సంతోషం పరిపూర్ణ మగునట్లు అడుగుడి మీకు దొరకండి మన సంతోషం అంతా ఎట్లుండండి ఉదాహరణకు ప్రార్థ దేవ ఉద్యోగం దయచి ఉద్యోగం దయచి దేవ ఉద్యోగం దయచి ప్రభు అని ప్రార్థన చేసాం దేవుడు ఇస్తే ఎట్లుంటుంది చెప్పరే సంతోషమే కాదా సామాన్యం ఉంటుందా మన సంతోషం ఇంకో చూసుకోరి అడిగినా అడగకపోయినా మనమే పలకరించి చెప్తూ ఉంటాం మేలు దొరుకుతే పిల్లోడు పాస్ అయినాడు అనుకోండి అడిగితే చెప్తాం అడగబోయి చెప్తామా అసలు ఎట్టో కట్ట టాపిక్ తీసుకొస్తాం ఎవరైనా మనతో మాట్లాడుతుంటే ఆ టాపిక్లోకి వచ్చి ఏదో ఒక విధంగా చెప్తాం ఎందుకంటే లోపల అది సంతోషం అది తట్టుకోలేకపోతున్నాం మనం మన సంతోషం ఓకే తప్పేం కాదు మనుషులం మన సంతోషం ఉంటుంది కానీ దేవుని ఆశయం ఏంటంటే భూమి మీద బతుకుతున్న మనం ఆయన దేంట్లో సంతోషిస్తాడో అలాంటి సంతోషం మనం కలిగి ఉండాలి ఉంటే సంతోషం లేకపోతే ముఖం అంతా దిగాలు వేసుకొని ఏదో పొగొట్టుకుని లెక్క మూర్తి మూరకుండా పెట్టుకొని బతకడం కాదు అది మన టైపు అన్నీ బాగా జరిగినాయి అనుకోండి దేవుణ్ణికి వాడరే సోత్రము గానము చేయుటయే అబ్బా అప్పుడు చూడాలి చూడు ఇంకెంత హుషారు ఉంటుందో మామూలుగా సామాన్యంగా నడిచినట్టు నడుస్తారు ఆ రోజుల్లో ఎంత హుషారుగా నడుస్తారు అప్పటికే మనకు అర్థం ఓహో ఏమో దేవుడు మేలు చేసినట్టున్నాడు అనిపిస్తుంది ఏం లేదనుకోండి ఏం లేదనుకోండి పొంది 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 ఇంకా లే పొందకుండా పోయినాం అనుకోండి ఒక ఆయన అంట ఒక ఆయన కనపడ్డాడంట కనపడి కాదు బాగానే ఉన్నావు కదా అంత బాగానే జరుగుతుందని బాగా జరుగుతుంది అన్నాడంట మళ్ళీ ఏం బాగానే జరుగుతుంది అన్నావు కానీ కొంచెం ముఖమేమో కొంచెం తేడా ఉందంటే ఏం చేద్దాం ఏం బాగా జరిగింది చెప్పమంటే వరుస చెప్పినా అంట ఎదుగో అది ఇంత వచ్చింది ఇది ఇంత వచ్చింది మొన్న నిన్న అన్ని చెబుతూ ఉన్నాడు మళ్ళీ ఏం ఈరోజు ముఖం ఎట్ట పెట్టుకున్నామంటే ఈరోజు ఏం రాలేదు కాబట్టి ముఖం అంతా దిగులు ఉందంట నిన్నటి వరకు పొందినాం ఈరోజు లేకపోతే దిగులు కొన్నిసార్లు అన్నీ బాగుంటే సంతోషం 
బాగలేకపోతే దిగులు దిగులు కాదు కదండి వందనాలు కూడా చల్లగా చెప్తారు వందనాలు అన్నా మనం ఏదో హుషారుగా వందనాలు అన్నా వందనాలు అన్నా ఎట్టుంటుందంటే చెప్పినోడు కూడా ఇంకా దిగులు పడిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది కొన్నిసార్లు వినండి అందుకే దేవుడు ఏమన్నా నీ సంతోషం టైప్ వేరు నాయన విశ్వాసులుగా నన్ను వెంబడించే శిష్యులుగా మీకు కొన్ని దాంట్లో సంతోషం ఉండవచ్చు కానీ ఇప్పుడు నా ఆశ ఏంటో తెలుసా మీ సంతోషం పరిపూర్ణం కావాల్సిందే కానీ అయితే ముఖ్యంగా మీలో ఎవరు సంతోషం పరిపూర్ణం కావాలి నా సంతోషం అని ప్రభు అంటున్నాడు ప్రే దేవుని ప్రిలరా లేఖనంలో మనం గమనిస్తే దేవుడు తనవి మనలో కొన్ని ఉండాలని ఆశపడ్డాడు ఒకసారి పదహైదు దేనిలోనికి రండి పదహైదవ అధ్యాయం అదే యోహాన్ స్వార్థనే మళ్ళా పదహైదవ అధ్యాయం ఈ స్వార్థలో ఉన్న సంగతులు కొన్ని వరుసగా మనం చూస్తూ వస్తున్నాం ఏమేమి మనలో ఉండాలని ఆయన ఇష్టపడ్డాడు ఒకటి పదిహేదవ అధ్యాయము పదహైదవ అధ్యాయము ఒక్కసారి మనం గమనించండి నా పదహైదవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చిన నా మాటలు ఎనిమిదవ వచ్చిన తొమ్మిదో వచ్చిన నా ప్రేమ పదకొండో వచ్చిన నా సంతోషం చూశారా మీరు ఆటలు ఆ మాట మీరు గమనించారా మీలో నా మాటలు ఉండాలి రెండు మీలో నా ప్రేమ ఉండాలి మూడు మీలో నా సంతోషం ఉండాలి దేవుని ఆశ లోకములో ఉన్న మనం లోకములో జీవిస్తున్న మనం ఆయన్ని లోకములో ఆయన్ని వెంబడిస్తున్న మనం గుర్తుపెట్టుకుందాం ఆయన సంతోషం దేంట్లో సంతోషిస్తాడు దేవుడు దేంట్లో సంతోషిస్తాడు రండి ఒక చిన్న పేరాగ్రాఫ్ స్టడీ చేద్దాం లూకాస్ వార్తలోనికి రండి ఆ భాగాన్ని అర్థం చేసుకుని ఒకటి రెండు మాటలు తోడు చేసి నా సమయం లోపల ముగిస్తాను ఒకసారి రండి లూకాస్ వార్త పదవ అధ్యాయం లూకాస్ వార్త పదవ అధ్యాయం లూకాస్ వార్త పదవ అధ్యాయము ఇప్పుడు మన ధ్యానం కొరకై పదిహేడు నుండి ఇరవై నాలుగు వరకు చదవాలి వాస్తవంగా అంతా చదవలేము ఇప్పుడు కుదరదు రాసుకోండి రాసుకునే వాళ్ళు రాసుకోండి లూకాస్ వార్త పదవ అధ్యాయము పదిహేడు నుండి ఇరవై నాలుగు వచ్చిన ఈ భాగం అంతా ముందు పెట్టుకుంటే ఇక్కడ రెండు రకాల వ్యక్తులు ఉన్నారు ఒకటి శిష్యులు రెండు మన ప్రభు వారు శిష్యులు దేంట్లో సంతోషించారు ప్రభు దేంట్లో సంతోషిస్తున్నాడు అనే వివరాలు తేటగా ఉన్నాయి అందులో ఒకటి మాత్రమే ప్రస్తుతం మన ఆలోచనలోకి తీసుకుందాం రెండు పదిహేడు వచ్చిన చదవండి ఏముంది ఆ డెబ్బై మంది శిష్యులు సంతోషముతో తిరిగి వచ్చి ప్రభువా దయ్యములు కూడా నీ నామమున మాకు లోబడుచున్నావని చెప్పగా ఓకే యేసు ప్రభు అన్నాడు సాతాన్ మేర్పొలి ఆకాశం పడ్డు చూచితని అన్నాడు తర్వాత ఇరవై వచ్చిన చదవండి అయినను ఆయనను దయ్యములు మీకు లోబడుచున్నవని సంతోషింపక మీ పేరులు పరలోకమందు రాయబడి ఉన్నవని సంతోషించడని వారితో చెప్పాను ఇరండి ఇరవై ఒకటి వచ్చిన చూడండి ఇప్పుడు ఇరవై ఒకటి వచ్చిన చదవండి ఇరవై ఒకటి వచ్చిన ఆ గడియలోని యేసు పరిశుద్ధాత్మ ఎందు బహుగా ఆనందించి ఏం చెప్తున్నాడు తండ్రి ఆకాశమునకు భూమికి ప్రభువా భూమికి నీ ప్రభువా నీవు జ్ఞానులకు వివేకులకు ఈ సంగతులను మరుగుపరిచి పసి బాలులకు బయలుపరిచి తినావని నిన్ను స్థుతించున్నాను అవును తండ్రి అలాగూ నీ దృష్టికి అనుకూలమాయను పిల్లరా ఇవన్నీ కూడా మీరు తర్వాత అయినా చదువుకోండి ఇక్కడ మీకు ఏమర్థమైంది ఈ రెండు వచ్చిన ఈ రెండు భాగాల్లో ఏమర్థమైంది దేన్ని బట్టి సంతోషం యాక్చువల్గా శిష్యులు స్వార్థకు పంపించబడ్డారు స్వార్థ పోయేటప్పుడు ఎట్టెట్ట పోయినారండి ఒకరు పోయినారు ఇద్దరు పోయినారా దేవుని పద్ధతి చెప్పండి ఒక్కొక్కరా ఇద్దరు ఇద్దరా ఇద్దరు ఇద్దరే పోవాలి ఒకవేళ ఒక సువార్థికుడు అనుకోండి భార్య భర్త కలిసిపోవాలి ఒకవేళ భార్య దగ్గర లేదనుకోండి లేక ఇంకేదైనా అనానుకూలతో పెట్టుంది అనుకోండి ఒక్కరు వెళ్ళడానికి లేదు ఇద్దరు ఇద్దరే వెళ్ళాలి ఖచ్చితంగా నీతో పాటు ఖచ్చితంగా ఒక ఒకరు తప్పగా ఉండాల్సి ఇది దైవ పద్ధతి అంతే ఒంటరిగా చేసే కథనే లేదు బైబిల్ మనకు ఒప్పుకోదు నా మట్టుకు నాకు ఎక్కడ కనపడలేదు మీకు కనపడితే చెప్పారు నేను నేర్చుకుంటా ఇద్దరిద్దరిగానే వెళ్ళి పరిచయం చేయచ్చు సరే ప్రభు వారు వెళ్ళమన్నాడు వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా మనలో వచ్చి రిపోర్ట్ ఇస్తున్నారు మనం మనుషులకు రిపోర్ట్ చేయకపోయినా ఎవరికి రిపోర్ట్ చేయాలి ఎవరు చెప్పాలి ఎవరికి రిపోర్ట్ చేయాలి వచ్చిన పని చేసిన పని అంతా ఎవరు చెప్పుకోవాలి దేవునికి ఖచ్చితంగా రిపోర్ట్ చేయాలి ఆయన అడుగుతాడు ఒకరోజు లెక్క అడుగుతాడు ఆయన కాబట్టి లెక్క అడుగుతాడు కనుక రిపోర్ట్ ఇవ్వాల్సింది సరే వచ్చినారు వచ్చి చాలా హ్యాపీగా కనపడుతున్నారు ముఖాలంతా ఎలిగిపోతున్నాయి ఏం రబ్బి డబ్బులు ఎలిగిపోతున్నారు మీ ముఖాలంటే ఏందనుకున్నావు సార్ ఆ ఊరు పోతే ఈ ఊరు పోతే ఆడ దయ్యాలు ఎలా కొట్టినాం ఈడ దయ్యాలు ఎలా కొట్టినాం ఏందనుకుంటావు ఏడికి పోయినా మాకు తిరిగే లేదు సార్ అని ఆనందంగా సంతోషంగా చెప్తుంటే 
ఇప్పుడు యేసు ప్రభు కూడా స్తోత్రం స్తోత్రం హలెలు అని చెప్పి సపోర్ట్లు కొట్టి లేనిపోని గందరగోళం చేయాల ప్రభు వారు ఏమన్నాడు కొంచెం ఆగండి నాయన కొంచెం ఆగండి కొంచెం ఆగండి దేంట్లో సంతోషపడుతున్నారు మీరు దయ్యాలు వెళ్ళిపోయినని ఆనందపడతాను కొంచెం ఆగరి దాంట్లో కాదు సంతోషపడాల్సింది ఏ దాంతో సంతోషపడాలి మీ పేరులు పరలోకములో రాయబడ్డాయని సంతోషించండి ఒక్క మాట చెప్పి నేను ముందుకు వెళ్తాను భౌతిక సంబంధమైన వాటి మీద మన సంతోషం క్రీస్తు వారి సంతోషం ఆత్మ సంబంధమైన వాటి మీద మనకు వచ్చిన సమస్య ఏంటంటే ఆత్మ సంబంధమైన వాటిని బట్టి ఆనందించే తరం కనబట్టలేదు పూర్వ దినాల్లో అయితే ఎంత ఆత్మ సంబంధమైన విషయాల మీద మనసు పెట్టి ఆత్మ సంబంధమైన వాటిని బట్టి ఆనందించేవారు సంతోషించేవారు ఇక రాను రాను ఆత్మ సంబంధమైన ఆనందం మనలో కనబడలేదు అంతా లోక సంబంధంగా శరీర సంబంధాన్ని కనబడుతుంది చాలా చాలా విచారకరమైన సంగతి ప్రభు వారు అంటున్నాడు తన ఆత్మలో అంత తన పరిశుద్ధాత్మలో ఆనందిస్తూ అంటే దేవా ఈ సంగతి గనులకు జ్ఞానులకు మరుగుపరిచి ఆ పసిబారులకు నువ్వు చూపించావయ్యా ఇది నీ ఇలాగో జరుగుట నీ ఆధీనం నీ చిత్తం స్వామి అని ప్రభుని స్థుతిస్తున్నాను నీ దృష్టికి అనుకూలమైందని ప్రభుని స్థుతిస్తున్నట్లుగా మనం గమనిస్తా ఉన్నాం కాబట్టి ప్రియుల ప్రభు నామ మన జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఆయన బిడ్డలమైన మనం దేంట్లో ఆనంద లోకములో ఉన్న మనం మన ఆనందం లోకమును బట్టి కాదు ఈ లోకమును బట్టి ఆనందించామా లోక సంబంధమైన వాటిలో మన ఆనందం కలిగి ఉన్నామా ఈ లోకపు నటన చెప్పండి ఒకరోజు ఏం కాబోతుంది గతించిపోతుంది నువ్వు దేన్ని బట్టి ఆనందిస్తున్నావో సంతోషిస్తున్నావో నాకు తెలియదు కానీ గుర్తుపెట్టుకుందాం లోక సంబంధమైన ఆనందం గతించిపోయేది ఆత్మ సంబంధమైన ఆనందమే స్థిరంగా ఉండేది ప్రభు పిల్లలమైన మనం యాక్చువల్గా ఈ సంగతి వ్యక్తిగతంగా మనందరం కూడా కొద్దిగా కూర్చొని ఆలోచన చేస్తే మన దృష్టి మన ఆనందం మన మనస్సు మన ఏకాగ్రత దీని మీద పెడుతున్నాము గమనించుకోండి చాలా సందర్భాల్లో స్పిరిచువల్ విషయాల మీద ఆనందపడేవారు లేవు భౌతిక విషయాల మీదనే జాగ్రత్తగా ఉందాం రండి మరల యోహాన్ స్వార్థ ఎనిమిదవ అధ్యాయం అందరితో ఆ భాగాన్ని నేను ఆపుతున్నాను మిగతా భాగాన్ని తర్వాత మీరు చదువుకోండి దరిదాపు ఐదు ఏడు రకాల వివరాలు ఉన్నాయి లోకమునకు లోకములో ఉన్న దేవుని పిల్లలు ఎక్కడ పదిహేడవ అధ్యాయం యోహాన్ స్వార్థ పదిహేడవ ఇప్పుడు మూడు మాటలు మనం చూసాం ఒకటి లోకము దేవుని ఎరగలేదు మనం దేవుని ఎరిగిన వారు రెండు లోకము దుష్టుని సంబంధి మనము దేవుని సంబంధం మూడు లోకము భౌతిక విషయాల్లో ఆనందిస్తుంది ఆయన పిల్లలమైన మనం ఆత్మ సంబంధం విషయాల్లో ఆనందించవలసిన వారు అలాంటి మిగతా ఇంకా నాలుగు సంగతులు ఉన్నాయి పదిహేడవ అధ్యాయంలో మీరు తర్వాత వ్యక్తిగతంగా చదువుకోండి ఎనిమిదవ అధ్యాయం మనం చదువుకున్న ఎనిమిదో అధ్యాయంలోనికి వద్దాం ఆరంభ వచ్చిన అని చదువుకున్నాం కదా అక్కడికి వద్దాం దయచేసి ఆ భాగాన్ని మీరు గమనించండి ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఏసు మరల ఏసు చూడకుండా చెప్తారా ఈ వచ్చిన చూడకుండా చెప్తారా నా వైపు చూడండి కొంచెం కొంచెం అందరు తల తల పైకదా నేను ఒకసారి నా వైపు చూసి వచ్చిన ఇప్పుడు మూడో నాలుగో ఐదో సార్లు చదవబట్టి కదా ఒకసారి చెప్పండి నాకు మరలా ఏసు నేను లోకమునకు వెలుగునై ఉన్నాను నన్ను వెంబడించువాడు చీకట్లో నడవక జీవపు వెలుగు చూడండి ఎంత బాగా నేర్చుకున్నారు అట దినానికి ఒక వచ్చి నేర్చుకున్నారు అనుకో ఎన్ని వచ్చిన వాళ్ళు వస్తాయి వారానికి చెప్పరు గట్టిగా తరతులు కూడా ఏడు తినాలన్నా వారానికి ఓకే ఓకే అట్లయితే ఎన్ని వచ్చిన వాళ్ళు వస్తాయి నెలకి ఎన్ని తిన్న ఎన్ని వచ్చిన వాళ్ళు వస్తాయి ముప్పై వచ్చిన వాళ్ళు వస్తాయి సంవత్సరానికి ఎన్ని వస్తాయి అంటే ఇట్ట కూడి వచ్చినప్పుడు నుండి పట్టు తర్వాత ఉండదు అనమాట మనకు ఆశ ఈడ్నే కాదు ఎప్పుడైనా ఉందనుకోండి అట్లీస్ట్ చచ్చిపోయే లోపల మూడు వందల అరవై ఐదు వచ్చిన కంటోపడం చేయాలి ఒక ఒక తపస్సు చేపట్టండి ఒక ఒక సవాలు తీసుకోండి మీరు వచ్చిన వాళ్ళు కంటోపాఠం చేయండి ఓకే రండి మరొకసారి చెప్పండి అందరు నా వైపు చూస్తూ అక్కడ వరకు బైబిల్ కాదు నా వైపు చూస్తా మరలా ఏసు నేను లోకమునకు వెలుగునై ఉన్నాను నన్ను వెంబడించువాడు చీకట్లో నడవక జీవపు వెలుగు కలిగి 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 చూడరి చూడరి కలిగి ఉండునని 
ఉంటే ఉంటాడు ఉండొచ్చు లేకపోతే ఉండాలి కాదు నన్ను వెంబడించేవాడు చీకట్లో నడవడు జీవపు వెలుగు కలిగి ఉండునని వారితో చెప్పిన ఇంకా చిన్న మాట చెప్పేసి స్మగించేస్తాను మనందరూ ఎవరిని వెంబడించే వాళ్ళం నేనేసుని వెలుగులో నడి చేదను వెలుగు నడి చేదను వెంబడించేదను యేసుడే నా రాక్షకుడు నడిచేదను ప్రభు ఏసునితో నడిచేదను సాక్ష అద్భుతమైన పాట చాలా పాత పాట ఈ కొత్త వస్తున్నాయి పాత అన్ని మర్చిపోతున్నాం మనం కదా అద్భుతమైన పాట కాబట్టి ప్రభులో నేను నడుస్తున్నాను ఆయన ఆయన వెంట నడుస్తున్న మనలో చీకట్లో నడవక జీవపోయలు కలిగి ఉండి లోకంలో బతుకుతున్న మనం ఆయన వెంట నడుస్తున్న వారిలో దేవుడు చూడాలనుకున్న ఆ శ్రేష్టమైన జీవితం చూడాలి అంటే నడిచేటప్పుడు రెండు విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ఏ సై వెంట నడిచేటప్పుడు నంబర్ వన్ మొదటి మాట రెండు మాటలు గుర్తు చేస్తాను నంబర్ వన్ ఆమోసు మూడు మూడు సమ్మతి ఉండాలి ఏ సైతో మనం నడుస్తున్నప్పుడు లేఖన ఏం చెప్తుంది అంటే ఆమోసు గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం మూడవ వచ్చినలో సమ్మతింపకుండా ఇద్దరు కూడి నడుతరా దేన్ని వెంబడించేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి మన జీవితాల్లో దేవునితో సమాధానం సమ్మతి ఖచ్చితంగా మనం కలిగి ఉండాలి ఎందుకు ఆయన వెంబడిస్తూ కూడా ఆయన కోరుకున్న స్థితి మనలో లేదో తెలుసా అండి ఇటు చేరి వచ్చిన మన అందరం దేవుని వెంబడించేవారు దరిదాపు ఒక కొంతమంది ఇంకా నమ్మని వాళ్ళు ఉన్నారేమో రక్షణ పొందిన వారు ఉన్నారేమో మీరు కూడా ప్రభు నమ్మండి లేట్ చేయొద్దండి ఏసు క్రీస్తును వెంబడిస్తున్న మనం దేవుడు కోరుకున్నట్టుగా ఎందుకు ఉండడం లేదు చీకట్లో నడవకుండా జీవపు వెలుగు వెలగలిగి ఆయన ఆయన అనుసరిస్తూ ఆ వెలుగుకరమైన జీవితం మనలో ఎందుకు ఉండట్లేదు అంటే వెంబడించడంలో తేడాబడింది వెంబడించడంలోనే కొంత పరిస్థితులు మారినాయి అందుకే ఆయన కోరుకున్నట్టుగా మనం ఉండడం లేదు గుర్తుపెట్టుకుందాం ఒకటి రండి ఆమోసు మూడు మూడు చదివారా ఆమోసు గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం మూడవ వచ్చినలో ఏముంది అక్కడ చదవండి ఆమోసు గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం మూడవ వచ్చిన సమ్మతింపకుండా ఇద్దరు కూడి నడుతురా అంతవరకు చాలలేండి సమ్మతి అనేది అవసరం ఎవరి సమ్మతి కావాలి ఎవరి సమ్మతి పెళ్ళి పెళ్ళప్పుడు ఇది కడతారు కదా చెప్పని మీదే పేరు చెప్పని నేను చెప్పను కానీ గడి చెప్పరి కట్టిన వాళ్ళు కట్టించుకున్న వాళ్ళు అందరూ చెప్పారు ఏం కడతారు ఇది తాలి కడతారు కదా ఓకేనా కట్టేటప్పుడు ఇప్పుడైతే కొంచెం తగ్గింది లేని కానీ పూర్వ దినాల్లో ఏం చేసేవాళ్ళు ఇట్లా పట్టుకొని చెప్పరి ఆ పదం కాదులే మనం మామూలు పదం వాడతాంలే ఏ పదము సెలివేనా మామా సెలివేనా అత్త సెలివేనా నాయనా సెలవ బావా సెలివేనా వరుస పెడతారు ఇంకా ఒకసారి పెళ్ళి నాయన చేస్తున్నాడు ఒక అబ్బాయి అడిగాడు కానీ అత్తలు ముగ్గురంట ఇద్దరిని అడిగినా ఒక ఆమెను అడగల ఇంకా చూసుకోరి అసలు స్పీడ్గా ముందుకు వస్తుంది ఎవరు ఏదో గుర్తురావట్లే స్పీడ్గా ముందుకు వస్తుంది ఎట్ట ఏం బయట వస్తుందంటే వచ్చి పెళ్ళి కొన్ని పటాలని వీకి అప్పటి ఊరిని ఏమమ్మ ఏమమ్మ అని అంటుంటే ఈ బుద్ధిహీనుడు అందరిని అడిగినాడు సెలవు నన్ను అడగాల అందరిని సెలవు అడుగుతాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు నా వయసు చూడండి ఇది గట్టేటప్పుడు కాదు చేసే ప్రతి పనిలో కూడా చేసే ప్రతి పనిలో కూడా ఎవరిని సెలవు అడగాలి దేవా సెలవేనా నీకు ఇష్టమైతే చేస్తా నీకు కష్టమైతే చేయను ఒక మాట మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి ఒక మాట అదే మాట కానీ ఉదాహరణకు ఎవరితోనో కొట్లాడుతున్నారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎవరు కొట్లాడలే కానీ జనరల్గా చెప్తున్నా ఒకవేళ కొట్లాడుతున్నారు అనుకోండి కొట్లాడేటప్పుడు అవతల ఏమన్నా అన్నారు ఇప్పుడు మనం అనాలి అనే ముందు ఏమన్నారు కొంచెం ఆగి దేవా ఈ మాట అంటున్నా ఓకేనా సెలివేనా అని దేవుడిని అడగాలి దేవుడు అనమంటే అనాలా ఎంత బాగుంటాయి మన బతుకులు చెప్పరు ఇప్పుడు చెప్పరు ఎంత బాగుంటాయి అద్భుతంగా ఉంటాయి ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటాయి లోకస్తులంతా అమ్మా అంత పెద్ద తిట్టు తిడితే చూడు ఏం తిట్టట్లేదు ఎంత మౌనంగా ఉందో దీనికి కారణం లోకానికి అర్థం కాకపోవచ్చు పరమన్న దేవుడు ఆనందపడి గంతులు వేస్తాడేమో అనిపిస్తుంది నాకు ప్రతి విషయంలో ఆయన సమ్మతిని అడగాలి ఆయన హృదయం ఎలాగుందో మన హృదయం అలాగుండగలిగితే దేవునికి స్తోత్రం మన జీవితాలు ఆధ్యాత్మిక జీవితాలు 
అమూల్యంగా ఆశ్చర్యకరంగా ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటాయి మర్చిపోవద్దండి ఫినేహాసు అలాంటి మనసు కలిగిన వాడి సంఖ్యాకాండం ఇరవై ఐదులో కనబడతాడు అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ ఫినేహాసు దేవునికి ఏది కష్టము నాకు అది కష్టం దేవునికి ఏది ఇష్టమో అది నాకు ఇష్టం దేవుడు ఏది వద్దు అంటాడు నాకు వద్దు దేవుడు ఏది కావాలంటాడు అది నాకు కావాలి నేను ఏం చేసినా ఆయనకు ఇష్ట ప్రకారం బతుకుతాను అనుకొని ఆయన సమ్మతి కలిగి జీవితం జీవించాడు గనకనే తనకు తన తర్వాత తరాల తరాలకు సమాధాన నిబంధన దేవుడు ఫినేహాస్ అనే భక్తునికి చేశాడండి తరతరాలకు సమాధానం ఉండాలి అంటే ఇలాంటి జీవితం మన కలిగి ఒకటి సమ్మతి రెండో మాట యోహాన్ స్వార్థ పది నాలుగులో స్వరము గుర్తుపెట్టుకుందా ఆయన్ని వెంబడించే వారి జీవితాల్లో కనబడవలసింది ఒకటి ఆయనతో సమ్మతి రెండు ఆయన స్వరం ఆయన స్వరం అన్న మాట లేఖనలో పదవ అధ్యాయము నాలుగు వచ్చిన చదవండి ఒకసారి పదవ అధ్యాయము నాలుగు వచ్చిన యోహాన్ స్వార్థ పదవ అధ్యాయము నాలుగు వచ్చిన మరియు అతడు తన సొంత గొర్రెలన్నిటి నడి వెలుపలికి నడిపించడం వల్ల వాటికి ముందుగా నడుచును గొర్రెలు అతని స్వరము ఎరుగును గనుక అవి అతన్ని వెంబడించును అంత తాగలే చదువు అది వచ్చిన అన్యుల స్వరము అవి ఎరగవు గనుక అన్యుణ్ణి ఎంత మాత్రం వెంబడింపక వాణి యొద్ధ నుండి పారిపోమని పారిపోవునని మీతో నిత్యముగా చెప్పుచున్నానని వారితో ఆయన ఓకేనా ఎప్పుడు చెప్పండి ఆయన వెంబడించే వారు ఒకటోది ఏం కలిగి ఉండాలో దేవునితో గట్టిగా అక్కడ ఉన్న పదం చెప్పండి ఇప్పుడు ఆ దేవునితో ఏం కలిగి ఉండాలి మనందరం సమ్మతి అంత చెప్పండి నిద్రపెట్టిన ముగ్గురు చెప్పండి దేవునితో ఏం కలిగి ఉండాలి సమ్మతి కలిగి ఉండి ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి తొందరపడి ఏమీ చేయొద్దండి దేవుని అడుగుదాం దేవా నువ్వు ఓకే అంటే నేను ఓకే నన్ను మూసుకుంటే మూసుకుంటా నువ్వు తెరవంటే తెరుస్తా వాట్ ఎవర్ యూ డూ నువ్వేం ఏం చేయమంటావు అది చేస్తాను సమ్మతి రెండవది ఈ మార్గంలో ఏ సైని వెంబడిస్తున్నప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి రకరకాల స్వరాలు వినపడుతుంటాయి బయట నుంచి ఎన్ని స్వరాలు వినపడుతుంటాయో మార్కెట్ పోయినాం అనుకోండి మనకు ఏ షాప్ వాళ్ళనో ఎవరి దగ్గర ఆరికే పోతాం పక్క వాళ్ళు నూట పది మంది పిలుస్తాయి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాం మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మక్కడికి వెళ్తాం మనం వినవలసింది ఆయన స్వరం ఒక్కతే బంధువుల స్వరం వినపడతాయి స్నేహితుల స్వరాలు వినపడతాయి పక్కింటిలో స్వరాలు వినపడతాయి ఉత్తుత్తుటల స్వరాలు వినపడతాయి అన్యుల స్వరాలు వినపడతాయి చెడ్డవారి స్వరాలు వినపడతాయి ఎన్ని స్వరాలు వినబడినా మనకు ఏ స్వరం వినాలి ఆయన వెంబడించేటప్పుడు ఆయన స్వరమే దేవా చెప్పు నాయన నేను లెఫ్ట్ తిరగాలన్నా రైట్ తిరగాలన్నా నేను కుడి తిరగాలన్నా ఎడమకు తిరగాలన్నా నేను ముందుకు వెళ్ళాలన్నా ఆగిపోవాలా నువ్వు ఏం చెప్తే అది చేస్తాను స్వామి నువ్వు చెప్పినట్లే నేను వెళ్ళిపో నా వెనక ఒక స్వరం వినబడుతుంది ఆ మెల్లని స్వరం వింటూ సాగి వెళ్దాం ఆ స్వరం దొరికేది ఎక్కడా దేవుని వాక్యం దగ్గర కూర్చోండి ఉదయకాలం ప్రభు పాదాల దగ్గర గడపండి దేవా ఈ రోజు నేను ఎలాగో నడవాలో నేను ఏం చేయాలో నిన్ను వెంబడిస్తున్నాను నిన్ను ఎట్లా వెంబడించాలో ఈరోజు ఏం నేను ఎదుర్కోబోతున్నా నాకు తెలియదు నిన్ను వెంబడించడానికి నీ స్వరం కావాలయ్యా నాకు నీ స్వరం వినిపించయ్యా అని కూర్చోండి వాక్యం దగ్గర ఆ రోజు కావలసిన శ్రేష్టమైన నడిపింపును దేవుడు తప్పక అనుగ్రహిస్తాడు అలాగుండి ప్రభుని కనపడదాం అట్టి కృపా సహాయము పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు దయచేయనుగాక ఆయన లోకములో ఉన్న మనం లోకం ఎలాంటి మూడు విషయాలు చూసాం ఆయన ఎమ్మడిస్తున్న మనం రెండు సంగతులు గ్రహించవలసింది జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం వాటిని కలిగి ప్రభు కొరకు ముందుకు సాగుదాం దేవుడి మాటలు మన కొరకే దీవించిన గాక ఆమె